welcome back and tonight kasama natin ang ating special guest thank you sa pagpapaunlock sa aming paanyaya it's my honor po would you like to introduce yourself para sa ating mga viewers Hi, I'm Christian Nakilo, 22 years old at isang professional pancit canton chef. Alright, so maaari mo bang sabihin sa amin uh, ano nga ba ang professional pancit canton chef? So basically, ang isang pancit canton chef ay yung taong kayang magluto ng pancit canton gaano man karami yan. Uh, kaya nilang magluto ng pancit canton na may konting sabaw uh, o di naman kaya yung dry. Kaya nila magluto ng pancit canton na labog yung noodles o hindi kaya yung medyo matigas pa. Mm -hmm. At uh, higit sa lahat, kaya nilang magluto ng kahit na anong uri or kahit na anong flavor ng pancit canton. Yung iba po kasi chili man sila ang kaya, yung iba hot, hot sweet and spicy lang, ganun. Do you have any struggle uh, bago ka maging uh, pancit canton chef? Was it hard? It's hard po. Mm -hmm. People think uh, na madali lang maging pancit canton chef but in reality, sobrang daming struggles ang pagdadaanan mo bago ka maging pancit canton chef. Ano-ano yung mga yun? Well, there are times na magluluto ka ng pancit canton and uh, wala kang scissors so you need to use your hand to open the packaging of the noodles. Then you'll have to open din yung seasoning. Uh, minsan, pag magluluto ka tapos walang strainer, so unti-unti mong ibubus yung tubig mula sa kaserola. Yeah, sa kaserola or di kaya sa kaldero, sa lababo. Uh, it's hard kasi may risk na malaglag yung noodles mo sa lababo. Minsan... Malaglag ang kalba ng noodles sa lababo? Hindi pa po. Hmm? To be honest, most of the times, hindi po ako gumagamit ng strainer. Pero never ako nagkalat ng noodles. Okay, continue. Uh, another struggle po is kapag pinagluto ka ng parents mo ng dalawang pancit canton and uh, tigisa kayo ng kapatid mo. So you have to cook it ng sabay para, para tipid sa gasul. Yeah, para tipid sa gasul. And uh, syempre, magkasama yung noodles and it's a real struggle kasi dapat hating kapatid yan eh. At hating kapatid dapat. And uh, after mong hatiin, nandun yung iisipin mo baka nalugi ka ng isang himbilang noodles sa hatian nyo. That's true ha. Opo, opo. Kasi kasi hindi mo naman bilang yun eh. So yung dapat na sa iyo ay napunta sa kanya knowing na ikaw pa yung nagluto, syempre. Tama po, tama. So what inspired you para maging uh, pancit canton chef? Mm, one time bumisita po yung friend ko sa bahay. Um and then syempre uh, you need to prepare something. Uh, I was broke that time. I could only afford pancit canton. So, pinagluto ko siya. And then, nung natikman niya, sabi niya, alam mo, you're really good at this. Sabi niya. And then, after that, napag-isip isip ko na, what if, ipursu ko to as a career. And then, yun po, uh, I pursued it and successful naman po. Wow, very inspiring. So, meron ka bang advice? Any advice para sa ating mga aspiring pancit canton chef? Any advice for ano? Um, for anyone na gusto maging pancit canton chef, I know it's hard, pero sa umpisa lang yan, kaya nyo yan, huwag kayong susuko and keep practicing. At uh, tandaan nyo, the boiling water that softens the noodles is the same water that hardens the egg. It's not really about the circumstances, but it's about what your favorite pancit canton flavor is. Ha <laughs> ha! Hey guys, thank you so much for watching. If you like the video, please leave a like, comment, and subscribe to my YouTube channel. Bye bye!